Hello everyone. Resetting the unit three B. Page twenty two as Kitab American English file one. در این درس simple present رو یاد خواهیم گرفت. زمان حال ساده رو باش آشنا میشیم. Jobs شغل ها رو باش آشنا میشیم و تلفظ er. سمت راست رو نگاه کنید نوشته What do you do؟ اگر بخوایم از کسی شغلش رو بپرسیم یکی از گزینه هامون اینه What do you do؟ جواب میده I'm a nurse میدونیم که قبل از شغل باید یک A بذاریم و اگر با حروف صدا دا شروع بشه N میذاریم مثلا میگیم I'm an engineer خب 3B Work and play میخوایم اینجا راجع به کار و بازی کردن یا پلی رو قبلا گفتیم به معنی نواختن موسیقی اینجا استفاده کنیم Number one vocabulary jobs order the letters to make words for jobs یه سری کلمه به ما داده که حروفش به هم ریخته است میگه اینو شما مرتب کنید خب اولی رو نگاه میکنیم میبینیم که با توجه اون چیزی که ما میبینیم حدس ما تیچر هست دومین کلمه ما اکتر هست به معنی بازیگر فیلم و تئاتر و اما نمبر 3 نگاه میکنیم به حروفش و میبینیم ویتر به معنی خدمتکار نمبر 4 رو میبینیم بله تاکسی درایور و اما the last number number 5 ریسپشنیست هست نمبر 5 ریسپشنیست خب میگه که تو قسمت B برو به صفحه 154 صفحه 154 vocabulary bank راجع به شغلا میخوایم صحبت کنیم پارت A میگه match the words and pictures ما باید بیایم کلمات رو با تصویرها و همدیگه مچ کنیم نمبر 1 به فایل صوتی گوش میدیم 2.8 an administrative assistant اولی میشه نمبر 2 an administrative assistant administrative یعنی مدیر assistant هم یعنی کمک کسی که به مدیر کمک میکنه بعدیش An architect. An architect. شماره یک هست ببینید گفتیم قبل از شغل حتما باید A یا N باشه و چون شماره one an architect architect ما با A شروع شده میگیم an architect و همچنین شماره دو که گفتیم an administrative assistant هست بریم بعدی رو ببینیم چیه seven a chef بعدیش نمبر 7 هست میشه a chef or a cook بعدی 6 a construction worker a construction worker به کارگر ساختمانی میگن یا کسی که جایی رو تعمیر میکنه میشه نمبر 6 A dentist. For a dentist, dandum pezesk. Seventeen. A doctor. Seventeen. A doctor. Eight. An engineer. An engineer number eight ما هست معنی مهندس. Eleven. A factory worker. A factory worker میشه کارگر کارخونه number eleven. Twenty-two. A flight attendant. 
22 a flight attendant مهمان داره هواپیما میشه 22 24 a front desk clerk a receptionist 24 a front desk clerk یا receptionist به کسی میگن که وقتی شما وارد هتل میشید اون جلو نشسته و میاد مدارک شما رو بررسی میکنه کلمه بعدی 19 بله همونطور که در تصویر 19 معلومه a hair stylist آرائشگر میشه شماره 19 2.8 2.12 A lawyer 14 A bank manager 16 A model 11 A factory worker 22 A flight attendant Number 24, from this clerk or a receptionist. Number 19, hairstylist. Number 10, journalist. Number 12, lawyer. Number 14, a bank manager. Number 16, a model. Number 18, a musician. Number 5, a nurse. Number 21, a pilot. 23 a police officer 23 a police officer 15 a salesperson number 15 a sales person 13 a soccer player. Thirteen soccer players, footballist. Nine. A soldier. Nine a soldier, sad was. Twenty-five. A teacher. Twenty-five my limit teacher. Three. A veterinarian. Number three. A veterinarian. From position again, va. Twenty. A waiter. 20 a waiter خدمتکار یا 21 خدمتکار خانم رو میگن نکته اینجا ما گفته گفته a or an plus jobs use we use a or an plus job words for example she's a model not she's model تو پارت B میگه listen and check گوش بدید و چک کنید تو C میگه cover the jobs روی شغل ها رو بپوشونید in pairs دو تایی say بگید what the people do کارشون چه این مردم چه کار میکنن for example she's a veterinarian he's an engineer و D میگه که listen and repeat the sentences what do you do شغلت چیه میگه ما اگر از کسی بپرسیم what do you do چندین گزینه داره برای پاسخ خویی به طور مثال میگه I'm a musician یا I'm an engineer دیگه چه جوری میتونه بگه شغلش ها میگه I work for a French company من برای یک کمپانی فرانسوی کار میکنم شما میتونید بگید I work for a German company یا میتونه بگه I work in a store من توی مغازه کار میکنم دیگه چطور میتونه بگه میگه I'm a student یا I'm in college دانشگاه میرم یا I'm at school دیگه چی میتونه بگه I'm unemployed یا میتونه بگه I'm retired من بازنشستم هر کدوم از این موارد رو میتونه به این شکل به اشکال مختلف 
بگه و شغلش رو بیان بکنه 